ஒரு சீன ஞானி ஒருத்தர் பெய்ஜிங் ஜோ அப்படிங்கிறவர் பெத்தவங்க பிள்ளைங்க இவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு கட்டுரை ஒன்று எழுதியிருந்தார் அந்த கட்டுரையுடைய சாராம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அவர் ஆச்சரியப்பட்டு போகிறார் பேரண்ட்ஸ் சைல்ட் பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரன் இவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு அற்புதமான ஒரு உறவு முறை எவ்வளவு அற்புதமாக அந்த குழந்தைங்கள அந்த இளம் மொட்டுக்களை வந்து இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அழகாக வளர்த்து கொண்டு வராங்க சில பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு குழந்தை பருவத்தில் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க அடிப்படையில் அந்த குழந்தைகள் அந்த மலர்கள் எவ்வளவு அழகாக வளரணுமோ கொஞ்சம் கூட கருகாமல் வாடாமல் ரொம்ப அழகாக அந்த மலர்களை வரு வளர்த்து வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்ததுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைங்களே அவங்க வாழ்க்கையை வந்து அமைச்சுக்கிறதுக்கு ஃப்ரீயாக விட்டுடுறாங்க தே நோ வென் டு ரிட்ராக்ட் வென் டு கிவ் த சைல்டு ப்ரொட்டக்ஷன் டேக் கேர் அண்ட் டு ரிட்ராக்ட் அது ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் சில பெற்றோர்களுக்கு அது தெரியறதே கிடையாது சில பெற்றோர்கள் எவ்வளவு வயதானாலும் எனக்கு நீ குழந்த தான்ப்பா எனக்கு நீ குழந்த தான்ம்மா எனக்கு இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணு அப்படின்னு அந்த குழந்தைய போட்டு இவங்க நெருக்கிறாங்க பாசத்தால் அன்பால் அந்த குழந்தைய வளர்க்கிறாங்க குழந்தைய வளர விடுறது இல்லை இன்னும் சில பெற்றவங்க ஆ போ போ நீ ஏன் எல்லாம் முட்டி மோதி கற்றுக்கோ எனக்கு என்ன நாம் எதுக்காக குழந்தைங்களை பெற்றுக்கிறோம் நம்மளுடைய குடும்ப நேம் இந்த ஃபேமிலி நேமை கேரி பண்ணுறதுக்கா இல்லை ஈவன் என்னுடைய மகன் நான் வந்து குழந்தை பெற்றுக்க முடியும் நான் ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதன் அப்படின்னு காமிச்சுக்கிறதுக்காகவா இல்லை என்ன வயசான காலத்தில் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் மாதிரி என்னுடைய குழந்தைகள் இருக்கணும் அப்படின்னா டு கிவ் அண்ட் டு அப்ரிஷியேட் எக்கச்சக்கமாக பாசம் கொடுக்கறதுக்கு அதே சமயம் குழந்தைங்களை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஹியூமன் பீயிங்க நம்மளால் இந்த உலகத்துக்கு வந்தவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு நாம் என்ன நினச்சிக்கிறோம் நம்ம மூலமாக குழந்தைங்க வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை நான் தான் உன்னை பெற்றேன் என்னால் தான் நீ வந்திருக்க அவங்க நம்ம கிட்ட குழந்தைங்களாம் வந்து பிறக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே முடிவான ஒரு விஷயம் நாம் ஒரு கருவி அவ்வளோதான் அந்த கருவிக்கு என்ன வேலை உண்டு அந்த பொருளை வந்து நல்லபடியாக தயார் பண்ணி ஒரு லெவல் வரைக்கும் அந்த கருவியை வச்சு அந்த பொருளை தயார் பண்ணி விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பொருள் வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக அந்த பொருளை தயார் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு அந்த பொருள் வந்து உபயோகமாகிடும் அதே மாதிரி குழந்தைகள் நம்ம மூலமாக அந்த உலகத்துக்கு வந்தவங்களே தவிர நம்மளால் வந்தவங்க நமக்காக வந்தவங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஓனர்ஷிப் இருக்கவே கூடாது அதுக்காக நாம் பெற்று வளர்த்து எவ்வளோ கண் ராப்பகலாக கண் முழித்து நான் என் பிள்ளைய பார்க்கக்கூடாதா நான் என் பிள்ளைய கேட்கக்கூடாதா நான் என் பிள்ளைய எதிர்பார்க்கக்கூடாதா எல்லாம் சரி நம்மளுடைய சோசியல் செட்டப்பே வந்து குழந்தைகள் பெரியவங்க குழந்தைகளாக ஆகும்போது அதாவது குழந்தைகள் வளர்ந்து பெரியவங்களாயிடுறாங்க அப்போது அவங்கள பற்ற பெரியவங்க மனசால் குழந்தைகளாயிடும் போது கவனிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாசத்தால் பிணைக்கப்பட்டது தான் நம்மளுடைய சமுதாயம் நம்மளுடைய கட்டமைப்பே அந்த மாதிரி தான் ஆனால் அதுக்காக அந்த குழந்தைகள் பெரியவங்களாயிட்டாங்க அப்படிங்கிற எண்ணமே இல்லாமல் பல பெரியவர்கள் அவங்கள போட்டு அழுத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அவங்களுக்கும் ஒரு தனி குடும்பம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் உணரணும் இல்லை மருமகள் ஏன் கண்ட்ரோல் பையன் ஏன் கண்ட்ரோல் பேர பிள்ளைங்களும் ஏன் கண்ட்ரோல் இதுவாவது பரவாயில்ல மகன் மருமகள் அப்படின்னு இப்படி போயிடுது இன்னும் சில பேர் எப்படி இருக்காங்க தெரியுமோ மகள் தன் கண்ட்ரோல் மருமகனும் தன் கண்ட்ரோல் மகள் என்னை வந்து பார்க்கணும் என் கூட இருக்கணும் எல்லாம் பண்ணணும் ஆனால் மருமகன் அவனுடைய தாய் தந்தையரை விட்டுட்டு வந்துடணும் கவனிக்கக்கூடாது தன்னுடைய மகள் தன்னை கவனிக்கலாம் ஆனால் 
தன்னோ அவளுடைய மாமன் மாமியை வந்து அவள் கவனிக்கவே கூடாது அவங்கள கண்டுக்கவே கூடாது இப்படி சில பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்க அதுவும் இந்த செல்ஃபோன் வந்தாலும் வந்தது காலையில் ஒரு ஃபோனு மத்தியானம் ஒரு ஃபோனு சாயங்காலம் ஒரு ஃபோனு ராத்திரி ஒரு ஃபோனுன்னு மகளுக்கு அப்படியே ரன்னிங் கமெண்ட்ரி ரன்னிங் டியூஷன் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எதுக்குங்க அவங்கவுங்க வாழ்க்கையை அவங்கவுங்க வாழட்டும் மகனையும் சரி மகளையும் சரி ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்ததும் விட்டுருங்க அடிப்படையில் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதை எல்லாம் குழந்தை பருவத்தில் நல்லா வளர்த்து உடலுக்கும் ஆரோக்கியமான உணவு உன் மனதிற்கும் உள்ளத்திற்கும் ஆரோக்கியமான எண்ணங்கள் அப்படின்னு விதைச்சி விட்டுட்டு அந்த விதை வேறு ஒரு இடத்துல ஊனி செடியாக மலர்ந்து மரமாய் நிற்கிறத பார்த்து சந்தோஷப்படணும் அதை விட்டுட்டு நான் தான் நான் தான் என்னோடது தான் எனக்கு கீழே தான் அப்படின்னு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுல ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் நமக்கும் அது பிரச்சனை அவங்களுக்கும் அது பிரச்சனை ஃப்ரீயாக விடுங்க எல்லாத்தையும் ஃப்ரீயாக விடுங்க நீங்களும் ஃப்ரீயாக இருங்க எப்படி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இண்டிபெண்டாக சுயமாக முடிவெடுக்க சொல்லி கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி நாமளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பெரியவங்க அந்த தகப்பனும் அந்த தாயும் அவங்களோட இருந்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இதுதான் சான்ஸ் அப்படின்னு இந்த குழந்தைகள் பெரியவனார் ஆற குழந்தைகள் பெரியவராகிறாங்க பார்த்தீங்களா இளம் வயது பெரியவர்கள் அவங்க சுத்தமாக பெற்றவங்களை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு மனைவியே கதி மனைவி குடும்பமே கதி இல்லை கணவன் வீடே கதி அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது ரெண்டு பக்கமும் மாறி மாறி அவர்களுடைய அன்பை கண்டிப்பாக காமிக்கணும் எப்படி பார்த்தாலும் தாய் தந்தை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு புனிதமான உறவு ஒரு மேன்மையான உறவு அவங்க தான் அடிப்படை அந்த அடிப்படை இல்லாமல் நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணை நலம் வந்துட முடியாது அந்த துணை நலத்தை நாமளே தேடிக்கிட்டாலும் சரி இல்லை பெரியவங்க தேடி வச்சாலும் சரி நம்ம அடுத்த சந்ததிக்கு நாம் நம்ம பெரியவங்க கிட்ட நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சந்ததி கிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் நம்மளால் நாம் பெற்ற குழந்தைகள் நம்மளை வந்து நாளைக்கு மதிப்பாங்க நம்மளுடைய ஃபேமிலி செட்டப் சோஷியல் செட்டப்பே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த ஒரு அன்பும் பரிவும் நம்மளுடைய சமுதாய கட்டமைப்பில் கிடைக்கிறதுனால தான் நம்மளுடைய நாட்டில் இன்னமும் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்குது மன முதிர்வு திருமண முதிர்வு அது வேறு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இல்லாமல் எக்கச்சக்கமாக நாம் வந்து நிறையவே குறைஞ்சி இருக்கிறோம் மற்ற நாடுகளை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆனால் இப்போது ம் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி தான் பெஸ்ட்டு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி வேர்ஸ்ட்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற மன பாவத்தினால் இன்னும் பத்து வருஷத்தில் மன அழுத்தம் இருக்கக்கூடிய ஜனங்க எக்கச்சக்கமாக இந்தியாவில் தான் இருக்க போகிறாங்க அப்படின்னு டபிள்யூஹெச்ஓ ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் விட்டுருக்கு எதிர்பார்க்குற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபியூச்சரை ப்ரெடிக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் விட்டுருக்கு கண்டிப்பாக மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிற நாடுன்னு நம்ம பேர் வாங்கிறதுல நமக்கு கண்டிப்பாக விருப்பம் இருக்க போகிறதில்ல அந்த ஃபிகரெல்லாம் பார்த்தா பயந்துட வேண்டாம் நாம் எந்த வீட்டில் பெரியவங்களும் சின்னவங்களும் ஒரு புரிதலோட ஒரு அழகான அன்பு கோட்டில் நடந்து போகிறாங்களோ கையை பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த வாழ்க்கை பயணத்தை சந்தோஷமாக பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களோ அந்த வீட்டில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு இடம் கண்டிப்பாக இருக்க போகிறதில்லை இது நிச்சயம் மீண்டும் நாளை சந்தோஷமாக வேறொரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்